E sen misiniz? Selam aleyküm. Selam aleyküm Damir. Selam aleyküm Marat. Какая прекрасная картина, слушай, что я вижу, <laughs> прям родная картина, казан как, стоит. Как всегда. Кто, кто это так грамотно казан обложил кирпичами, скажите, пожалуйста, кто из вас, кто из вас догадался? Дамир мастер, <laughs> хороший учитель был, да. Ну да, я мне У тебя учитель есть, да? Ребят, что готовить будем, что, опять болиш? Татарское блюдо не только болиш, можем плов приготовить из гуся. Ну как, слушайте, ребят, ну мы же пишем не узбекскую кухню, мы пишем книгу про татарскую кухню. Ну -ка, какой плов? Не, мы татары очень любим плов, наверное, даже готовим чаще, чем узбеки плов. Да ты что? И что получается? Уже с 10 века, да? Получается, но здесь продукты какие-то у вас, где баранина, я вас прошу, где курдюк, а? где зира, где девзира, гуся принесли. Вы себя наболить хотите или как? Тут органгаз хотите сделать? Нет, у нас будет плов с гусем. Это, это уже очень татарща. Ладно, хорошо, с остальными делами мы со всеми разберемся. Ух ты, как ты ловко, слушай, как ты смело берешь его. За... Взял гуся. Такой гусь красавец, слушай, он красивее меня был, взял, разрезал. Может быть, мы его целиком бы в казан забросили. Так, чай кипит? Сейчас, сейчас будет. Чайки пить. Самовар на шишках. Шишки кинем. Самовар на шишках. Дача. Прекрасная погода. Что может быть лучше? Сейчас. Дамир, вот согласись, гусь хорошая птица. Почти как баран. Не, у него один недостаток есть. У барана курдюк есть, а у гуся нету. Чем не курдюк? Да, жира, конечно, Тогда у меня... гусь с курдюком. Особая порода, Особая кур... порода. курдючных гусей. Буинский район. Буинский район. Ребят, мы находимся в Буинском районе Татарстана. Это самый такой юго-запад Татарстана. Прекрасное место. Очень хорошие люди. Я вот здесь уже не первый день. Встречают замечательно, хлебосольно, гостеприимно. Ну как этот Дамир? Подойдите поближе, посмотрите, как он, как он работает с птицей. Французы все ушли нервно куря в сторонке. Как он с птичкой работает. Знаешь что, Дамир, а давай мы, давай, раз уж мы... У нас такой экспериментальный проект. Угу. Давай снимем вот эту шкуру. Вот здесь, смотри, сантиметр, один сантиметр жира. Один сантиметр. Давай мы ее снимем, порежем кусочками, квадратиками, положим и попробуем вытопить жир. Вот это тоже вот возьмем отсюда. Вот, вот этот жир давай возьмем. Снимай, снимай, дорогой. Обещал сегодня не, не лезть на кухню и не готовить, не делать ничего. Говорил, не буду трогать руками даже ничего, будете сами готовить, молодые ребята. Э, ну, поторопись. Если мы так, то у нас огонь там очень сильный. Так. Не могу, не могу. Когда... Когда кто-то другой плов готовит, не подойти, не, не подействовать, что-то не сделать, не могу. О -о -о -о. Да, это лучше курдюка. Каждый Новый год, ну как, не Новый год, декабря месяца, покупаю 15-20 гусей. И я их пеку для друзей. Серьезно? Новогодние подарки делаю для, для друзей. Мариную сначала. Я гусей сначала... 10 дней в очень вкусном рассоле держу. 10 дней посадить рассоле, потом я его пеку, чтобы просолился внутри как следует. И когда пеку, жир капает в духовке. Если духовка, ну, обычно духовка, это жир куда-то там капает, и жир начинает гореть. Как мне жалко этот жир, как мне жалко этот жир, слушай. И знаешь, что я придумал? Я гусей пеку на решетке. Вот обычная металлическая решетка, гусь у меня там лежит. Под решеткой я ставлю поддон вот такой глубины. Туда наливаю пару сантиметров воды. И этот жир капает в воду. И тут же застывает. Потом я его выношу на улицу. Он застывает. Я снимаю белую корочку. Ты знаешь, что внизу остается? Ты думаешь, вода? Нет. Холодец. Готов холодец. Прямо желе. Такое крепкое, очень крепкое желе. 
Дамирчик, клади, клади, дорогой. Клади же, который есть, положи, потом остальные потом положим. Потому что казан уже сильно нагретый. Перегревать казан не надо. Прямо один слой положи и мешать не надо. Э, -э Марат, Марат, я мешать не надо. Я готовлюсь. Крупненько, наверное, подойдет. Ну, конечно, так, чтобы было что покушать. Мы же мужской плов готовим, да? Мальчиковый. Мясо какое шикарное, нежное мясо. Очень. Это грудка пошла, да? Это грудка. Хорошо. Крылышки и ножки, пускай в казан пойдут первыми. Грудка понежнее, ее поменьше жарить будем. Не вытерпел, да? Хочешь помешать, но помешай. Она так здорово топится, засапливается. Можно я сфотографирую? Гусиный курдюк. Да, это гусиный курдюк. Есть наши гуси. фу 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 Ох! Надо будет тарелочку, обжарим, надо будет тарелочку, да? и надо будет тонко порезать лук, надо будет соль, и вот это вот чуть-чуть хорошего белого хлеба. Угу. Марат, да -да. шумовку где взял? Купил на рынке. Настоящая узбекская. Только, э, знаешь, в такой шумовке казан должен быть не 20-литровый. Хотя бы литров на 50, на 60, лучше на 100. будем иметь в виду. Нормально, нормально, нормально горит. Отлично. Сейчас знаешь что? Ну вот, конечно, курдюк. Тут еще можно было бы добыть курдюка. И можно было бы приготовить на чистом гусином жире этот плов. Но у нас... Есть хорошее растительное масло. Ездим по Татарстану. Туда поехали, сюда поехали, катаемся. Поля пшеницы собрали в августе еще. Поля подсолнечника стоят. Стоят да, в поле. И хорошее растительное масло здесь в Татарстане есть. Вот так добавим. Да, наверное, разве, можно, разве можно маслом испортить такой хороший плов? Вот пускай нагреется как следует. И без мелодейп начнем. Да, попробуем. Очень, ну, хочу, очень вкусно. Хочу спросить, чем это хуже курдюка? Mm. Это надо сфотографировать. И зарегистрировать патент. Патент надо сделать. Очень вкусно. Тамир, первым делом все, что касается косточек. Пожарь хорошо, чтобы красные стали, пожалуйста. Чай кто будет пить? Я буду. Чай будем. Тогда я вам заварю татарща чай. Вот у нас есть липовый цвет. Который вырос здесь, на участке. Здесь прям вырос? Да, у тебя? Ух ты, буржуй какой, у тебя ну, все как? свое, да? Все свое. Земляника. Иван-чай. Собранный Иван чай. Маруся, пей, не скучай. Как же советуешь, побольше? Да, кидай, нормально. Вот так вот. Можно, Еще можно, можно да? Отлично. Еще один брошу? Конечно. Так. Иван, Иван чаем не испортишь. Земляника. Все собрано здесь на территории. Ах ты молодец какой, все у тебя есть. Все ты под ногами растут. Не ленись, нагнись и собери. А в магазин зачем ходишь? Ну, в магазин. Так, за хлебушком иногда. Нет бы тебе печку построить и еще хлеб здесь испечь. А? Это все в будущем. План. Молодец. Молодец. Парень еще молодой, еще успеет. Да. Марат, сколько домов построил? Ну, если считаете дачу за дом, то третий. Молодец. Сыновья есть? Конечно. Это Сын. твои деревья? Сын. Это... Деревья девочка твои? Девочка и девочка. Да, вот это вот сосновый лес высаживать начал сам. Елки, сосны. Каждый год по 10-15 кустов стараюсь. В общем, а чье это здесь все? Маркиза, Маркиза, Маркиза Карабас. Ну, можно сказать и так. 
Дамир, а, вообще, скажи мне, пожалуйста, вот плов любишь готовить? Очень люблю плов готовить. Какой самый большой плов в твоей жизни ты готовил? Ну, вот где-то месяц назад готовил плов на 300 человек. Ничего себе. Свадьба была или что? Ну, это из э, Курбан Байрам был, и из э, Курбана готовили плов для нуждающихся. Готовили, раздавали. Хорошее дело сделал. Молодец. Молодец. Мне Хорошо, кажется, пора уж кидать да. остальное мясо, закидывать. Я пойду проверю. Давайте про жирные части бросим. Может, я пока убрать? А вот Нет, сгорит. Ну, или... ну, давай сюда. Да, потом давай добавим. выложим сюда, давай. Чтобы не мешало другому мясу пожариться. Иначе сейчас мы его сожгем просто. Да не, сейчас целое мясо бросим, оно остынет сразу. Но вот эти вот сильно жареные косточки, они создадут такой хороший бархатистый вкус, я тебе скажу. Жирная сначала, грудку потом. Как румянится красиво. Вот гусиный жир, гусиный жир, утиный жир обладает таким свойством. Я не первый раз готовлю плов на гусином и утином жире. Я тебе не случайно говорю, что как я собираю гусиный жир, коплю его, да, да, то да. у меня баночки стоит, да? Когда плов готовлю. Потому что если с бараниной готовишь плов или с говядиной плов готовишь. Достаете мясо жир? опускаешь, этот гусиный жир, мясо краснеет очень красиво. И жарится быстро. И натуральное масло. Ну, курдюк Сам... тоже натуральный, не Самое будем обижать. Главное. Не будем обижать курдюк. Курдюк тоже натуральный. Ну, сейчас вот это чуть обжарится, можно лук бросить, и потом вот это вот уже легкое мясо. Еще лука нужно, нам не хватит. Хватит. Этого лука хватит. Бросай. Марат, лук, конечно, очень вкусный продукт, и мы без лука не можем. Да? Но э, лук довольно сладкий. Лук довольно сладкий, во-первых. Во-вторых, вот пожарь лук, потом налей туда воду. Угу. Потом выпари эту воду и посмотри, что останется. Хороший клей. клей. Вот чем больше лука положишь, тем более клей, тем рис получится. Знаете, да, как узбеки чай заваривают? Вот так вот наливают, потом... Переливают. Потом переливают. Опять наливают. Говорят, самый ленивый человек должен три раза налить. А который уважает хотя бы семь раз. Я буду ленивый. Не пора ли нам мясо? Давайте лук чуть пускай подрумянится и опустим остальное мясо. Грудка у гуся, у курицы, у индюка, у утки, у любой птицы. Самое нежное мясо. Там, оно же там, там мышцы почти что нет, они не работают, понимаешь? Оно нежное, и поэтому готовится очень быстро. Его вот чуть дольше поготовишь, он будет такой себе, так себе. Давайте вот что, ребята, обсудим. Мы сейчас, по сути дела, такой плов готовим первый раз с вами. Будем закладывать какие-то специи или обойдемся? У нас продукты все очень сильные, очень вкусные. Вот эта вот морковка, морковка которая здесь растет в вашем районе, Буинском. Уникально вкусная морковь. Уникально вкусная Наш морковь. Буинский район ценится морковью. Гусь супер. Еще есть яйца. Вот. Мне нравится ваши национальные выпечки Губадия. Мне нрав... очень нравится сочетание кырта. Ну, это такой красный творог сушеный, э, печеный, сухой. Сочетание кырта и риса мне очень нравится. Может быть, крыта у нас будет нашей татарской зерой? Ой, Давай попробуем. Ну, по, мы покушаем. Мы покушаем или всем людям скажем правду. Добавляйте не добав... или не добавляйте. Если будет невкусно, скажем, не добавляйте. Если будет вкусно, скажем, добавляйте. Одобряем. Да, мне пора, мне кажется, кидать уже краснее. Я, ну, когда я подумал? Что уже... ты волнуешься? Что ты волнуешься? Ты, ты, парень молодой, да. торопишься куда-то. Да? Да, лучок подгорает. Да ничего не подгорает. Что-то подгорает. Вот посмотрите, он говорит, подгораю. Разве это подгорает? И -э -э -э. Хорошо пожарился лук. Молодец. Кто следил? Кто шумовку в руках держал? Ты, ну, да? кто? Конечно, он молодец. 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 Давай, Дамирчик, давай, закладывай. Закладывай и посолить надо будет.
Бах, 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 бах. Ой, какое мясо, какой гусь. Очень красиво. Слушай, Марат, на вот выпей пелочку чая. Спасибо. А, присаживайтесь, чай, ну зачем чай стоя пить? С чаем, сидя за столом, за дастарханом, с хорошей беседой. Такой воздух, сосновый. О, воздух у тебя, курорт, курортный воздух. Вот с яйцами, но я знаю, что в Губадию яйца Морковь. натирают, да? Будешь закладывать морковку? Клади. В губ, губадию прям вот яйца отваривают и э, натирают на терочке. И закладывают. Да, один этаж в губадии это яйца. А, скажи, пожалуйста, эти яйца вареные? Яйца вареные, да. Они только сегодня из курочки лопились. Сегодня курочка снесла, уже сварить успели. Да. Сегодня с утра. В узбекские пловы яйца тоже кладут. Да, я слышал. Знаешь, как кладут? Можно в слой риса сделать вот так вот, делаешь углубление ложкой, да, uh -huh. когда вот уже вот перед тем, как закрывать, и туда наливаешь прямо сырое яйцо. И оно там заваривается внутри риса. И э, даже когда вот раньше иногда без мяса готовили, а яйца так вот добавляли. Либо же можно яйца почистить, они вареные, да, и пожарить их сейчас вместе с морковкой. Они приобретут очень красивый цвет. Давай, Дамирчик. Почисти яйца. Яйца плов. Сказочно вкусно. И красиво. Сказочно вкусно. Я такого, еще... очень, такого не видел. И козы еще сверху кладут. Еще козы сверху кладут. Но правда козы а -а -а. уже нарезают. И... Ну, давай попробуем. Да, одно яйцо попробую, да, ну, которое почистишь. Да? У нас яиц а вот это некрасивое, да, не? А сколько яиц нам надо будет? А с, да, клади, все будут кушать, увидишь. Все будут кушать эти яйца, все попросят, да, мне тоже. Да, ну, деревенские яйца. Отличается в магазинах яичек? Интересно мне, чем этих кур кормили? Медом их поили, что ли, что у них яйца такие? Я пойду помешаю, ладно, я раз. Вкусно, чем пора уже добавить. Косточки. А сейчас, когда воду нальем, морковка пожарится, воду нальем, и тогда... Так, что-то у нас огня. Можно было бы добавить. Сейчас добавим. Я такие крупненькие возьму, чтобы долго горели. Я наливаю по узбекски с уважением. По чуть-чуть. Седьмой раз, да? А, а ты, знаешь, пора, да? В чем смысл этого выражения? С уважением. А, если ты приходишь вот в узбекский дом, угу. ну, чай любому человеку должны дать. Но когда наливают немножко, этим самым хотят показать, что ты подольше посидел. Тебе еще будут подливать, подливать, что ты подольше посидел. Если полную пиалушку до краев налили, это тебе говорят, как бы, ну давай, выпей и иди домой. И дальше по своему маршруту. Так, яйца подчищены. Интересно мне, Дамир, вот э, понять, э, изюма тоже много используется в татарской кухне. Что-то виноградников я не видел по дороге. Весь изюм привозной, значит, всегда был исторически. Ну, изначально, если историю смотреть, в принципе, татарстан возник на неких караванных путях. Они шли с востока, и рис оттуда попал, и изю попал. Чай. Чай, сухофрукты. Отсюда и все туда, в сторону там, Москвы, так сказать, да? Да, и... да, да, да. Торговля. Прежде всего, торговля. Такой румянец не пора нам кости закинуть? Я бы... Все Я бы идти. вот сейчас, ребята, подумал про рис. Морковка пахнет. Плов пахнет уже прям из казана конкретным, очень шикарным пловом пахнет. Знаешь, такой, такие пловы обычно готовили в Узбекистане для Раиса. А же так? Да. Ну, у нас, представьте, колхоза это обычно, да. это Раис, да? Вот, 
председательский плов обычно он, конечно, бывает получше. Слушайте, рис надо замочить, желательно теплой водой и желательно да, подсолить его при этом, чтобы он соль в себя взял, прям горячей водой. Вот давай эту всю соль сюда насыпим. Это мало не будет, даже еще можно насыпать. А там еще потом добавишь, ладно? Добавлю, да. И, да, значит, горячей водой. И как раз пока у нас будет вариться зервак, рис разбухнет. И все будет у нас очень хорошо. Сейчас. Да, Мир, надо яйца положить в морковку. Кидай, бросай. Только когда будешь перемешивать, осторожно, чтобы не поломать их, ладно? Хорошо. Их прям туда, прям под морковку потом перемешаешь, чтобы, чтобы они там с морковкой вместе, чтобы в масле, чтобы жарились, чтобы белок красный стал. Марат, долго будешь мучить еще? Нет, Сталик очень все здорово прожарился. Что, тогда воду, наверное, пора наливать? Наверное, пора уже воду добавлять. Давай. Смотрите, с водой не переборщите, наливайте так, чтобы покрыло, вот морковку и яйца все покрыло, и чтобы было куда положить косточки. У нас еще же косточки обжаренные эти гусиные есть. Эх, я пойду сфотографирую. Хорошо. Ага. Все, теперь уже больше огня сильно много не будем добавлять. Пускай так спокойненько кипит. Пусть томится пока. Пускай спокойненько томится, чтобы жир оказался весь наверху. Понимаешь, Марат? Я понял, но все равно надо... Парочку откинуть очень мало огня. Ну, все, 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 я больше не кладите, я, я прошу. Я боюсь, что не хватит. Очень просто. Хватит, хватит. Все, все. Смотри, как кипит. Не надо, чтобы так кипело. Отлично. О, какая красота. Спасибо, что вы сегодня придумали готовить этот плов. Все-таки приготовление плова узбекского ли, азербайджанского ли, или татарского теперь Татарского. плова. Случае, Для татарского. меня это... Очень сладкое дело, очень приятно. Смотри, какая картина. Картина маслом, не яйцами, не морковкой и гусем. Ну что, нормально кипит? Давай рис опускать. Рис равно Давай рис опускать. Быть сначала. О, а -а -а, забыли, изюм, 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 изюм. Сыпь. По-мужски сыпь. Что, нормально сыпь. Как губадие, сколько у нас э -э, получается изюма? Вкусно же получается. Ну, вот и все, точно так же добавляю еще. Вот для меня вот сюда положи. С этого места я буду кушать. Ну хорошо, давайте теперь здесь, ребята. Только воду чуть слить лишнюю и шумовкой перекладывайте, чтобы это самое. Шумовкой равномерно адамирует. Зачем учись? Он на 300 человек плов готовит. Ну из гуся чего не готовил? С гуся... Я не знаю вообще, кто-нибудь слышал, с гусей готовят плов или нет в Татарстане? Мы, мы как, мы первые? Что-то, наверное, мы первые, да. Да, нет, дай шумовка. Знаешь, вот не надо сразу лить горячую воду сверху. Мы кипяток потом нальем. Сразу не надо осыпать горячую воду. Пусть постоит, можно чуть-чуть подложить несколько щепок. Пускай уже начинает нагреваться. И сейчас... Вода даже на поверхность выступит. Потом мы точнее нальем воду. Потому что некоторые люди раз пол ведра воды туда. А потом э, плов получается кашей. И даже если не пол ведра, а аккуратно наливаешь, видишь, вот она вода выступает. Да -да. Поднимается. Потому что рис свое место должен найти между морковкой, между кусочками мяса. И вода поднимется, выступит. Рис посолить, наверное, надо? Ну, посоли. Вот ложка есть у тебя чистая, посоли. Все, сейчас вот сверху воду нальешь, и как раз соль разойдется. И чтобы рис соленый был, да, должно быть мясо соленое и рис соленый. Если морковка сладкая хватит, получается, хватит. даже вкуснее будет. Кипяток заливаем, я рановато. Заливаем, заливаем, брат. Заливаем. Вот теперь заливаем. Хватит, пока хватит. Надо будет потом попробуем рис. Если надо будет, потребовать он еще воду, дольем. Смотри, какой жир вышел наружу. Гусиный, Сейчас вот этот гусиный желтый жир. Сейчас рис будет впитывать влагу. И выкипать будет вода. А жир будет проходить сквозь рис. И, и чтобы каждая же, да. рисинка была покрыта гусиным жиром. Желтый цвет. О, золотой плов. Плов для Раиса, так назовем. 
Так, ну, я смотрю, что рис уже отлично впитал воду. Практически не осталось там воды. Все очень хорошо. Можно закрывать. Можно закрывать. Вот у нас здесь есть рис, изюм. Так. Это прям замечательное сочетание получается. Еще если кыр добавить туда, как губадия. Дальше хочется и колется. Давай так поступим. Вот беру шумовку и делю казан ровно напополам. Даже вот отсюда немножко риса переложу сюда. Вот так вот возьмем. И вот, если кырт, вот этот вот татарский особый запеченный творог, кладут губадию, то хорошие повара кырт присыпают сахаром. А потом уже сверху идет слой риса и слой изюма с самого верха. У нас все наоборот, кверх ногами. Но сахар должен быть. Потому что кырт очень вкусная вещь, но кисловатый. И если будет немного слаще, кисло-сладкий такое вот сочетание, то будет хорошо. Если даже у нас вот... Ничего не получится, будет невкусно. У нас останется половина Вторая казана половина. очень вкусного плова. А второй плов, скажем, ну это экспериментальный. Вот надо пробовать, давать, надо заставлять себя. Ах, голодными не останемся. Вторая половина. Ну, Вторая нас... половина всегда есть. Но если это окажется вкусно, то мы фактически совершим кулинарное открытие. Да? Потому что плов с кыртом. Я не знаю, готов ли кто-нибудь плов с гусем. И такое сочетание гусь и яйца. А вот уж плов с кыртом это точно никто не готовил. Мы будем первые. С другой стороны, Дамир, Марат, вот узбекский плов кладут барбарис. Тоже ведь кислинку дает. Кладут чеснок. И чеснок. Ну, чеснок... Если положим чеснок, и перец у нас опять получится за узбекский плов. Дамир, ну вот я мавр сделал свое дело. Мавр может отходить, пока не получил по башке за такую самодеятельность. Давай, дорогой Марат, закрывай. Закрывай. Да, закроем тарелочкой. Блюдом будешь закрывать? Тарелочкой, да. Пусть она потом нагреется. Потом на нее. На Может, него прямо плов? подавать. Да, Все правильно делает. Вот Чуть -чуть правильно человек все делает. Собрать, чтобы отводить, сам не закрывать. Накрывай, накрывай. А нормально. потом сверху этой крышкой. Вот так вот. Все. И это крышкой. И все. Таймер на 25-30 на минут. Жди, сиди, отдыхай. Ждем. Чай пей. Ну что, пора, наверное. Да, наверное, готово. Вы так считаете, ребята? А, торопитесь. А, какой запах. Торопитесь. Плов хотя бы 40 минут постоит. А у нас всего 35 минут стоял. Горячий какой, смотри. Как нагрелся. Так. Давай этот кырт и рис снимем отдельную э, посуду. Если что, значит мы потом перемешаем и будем пробовать отдельно. А остальной плов. Можно я проверю? Вдруг рис не сварился еще. В Самарканде, знаете, когда плов готовят, сначала рис немножко снимают Я и старикам несут. Угу. Если старики скажут, готово, тогда, тогда подают остальной плов. К сожалению, очень трудно будет объяснить тем людям, которые никогда не пробовали, что такое кырт. Каков вкус этого продукта. Но я вам обещаю, мы в рамках съемок для татарской кухни, мы обязательно покажем вам, как готовится кырт от самого начала до конца. Его можно сделать и дома. Это же традиционное народное блюдо. Ну все, остальное перемешиваем только с яйцами. Ребята, с яйцами будьте осторожнее. Стряхивай, стряхивай. Вот так вот подними, стряхивай. О, о, красота пошла. Ну как на вид? Можно накладывать. Очень аппетитно выглядит, конечно. На вид ну давай, давай. Не томи. Не томи его, хочешь попробовать. Вот эти э, ножки-крылышки сверху потом положим. Давай их пока откинем его. 
Для украшения то, что для украшения сторонку казана. Да, мир, мясо больше О, бери, мясо. Вот это да. Яйца вот так вот по кругу. Яйца по кругу. Ну, давай, Дамирчик, ножки положи. Косточки положи красивые. Слушай, а где изюм? Изюм на месте. Ты пока плов варился, на базар, наверное, сбегал. Изюм продал, что ли? А? Где наш изюм? Изюма нет. Мало насыпали, можно было побольше насыпать. Я, конечно, достаточно. Видно его. Ну что, все? Mm. 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 Пальчики облизываю, и получается очень вкусно. Ставь это, дорогой мой. Вот это у нас э, прямо классика при классика. Все, это я уверен, что это вкусно. Высыпаем рис с кортом. Перемешиваем еще раз. И раскладываем по этим двум маленьким тарелкам. Что-то мне говорит, что-то мне подсказывает, Марат, что мы очень даже не ошиблись насчет корта. Я думаю, будет очень вкусно. Ну, сейчас будем пробовать. А ты какой хочешь попробовать сначала? Я, наверное, сначала с картом попробую. Вот что, -то, вот что, -то, что значит что настоящий новое. татарин, а? Понимаете? Кровь там, кровь не вода. Обычный пост я и так могу. Ну это просто не может быть невкусно. Такой ароматный запах. Все уже облизывают, стоят, да? Девочка, положи. О, красиво. Ну что, ребята, операторы? Друзья, собравшиеся на съемочной площадке, загадывайте желание. Сейчас да, э, будете пробовать э, такой плов впервые. Два, давай, два, впервые в Татарстане. Проездом из Москвы в Париж. Новый плов. Красота. Хорошо, приготовился. Красота, Сыпь, красота. Смотри, яйца какие получились. А? Цвета как карта. Яйца цветом как кыр, потому что это тот самый белок, который в кырте, когда его пекут, когда его жарят, одинаковый процесс. Краснеет. Просто. То же самое у нас произошло да, с яйцами. Яичный белок то же самое сделал. Все. Вот все. Чего трудного? Давай. Давай, садитесь. Берите. Ну давай, без смыла. Я вот у меня прям тут комочек кырта. Очень вкусно. Получилось. Интересно прям вообще с картом. Необыкновенный плов. Дай пять. Очень спасибо. Дай пять. Поздравляю, ребята, с успехом. Мы это сделали впервые. У нас хорошо сварился. Рис насыпчатый. А карт и кишенька дают, и славится на время. Прям... А мы же то сахар зачем добавили? Очень хорошее сочетание получилось. У меня спад нежно, да, доварилось? Дай мне вот этот кусочек мяса, который перед тобой лежит. Увидел, а, увидел. Того, а ты второй бери. Увидел. Гусь. Ребята, это очень нежная птица. О. Ома ты ешь. Дамир, продавай всех своих баранов. Разведи гусей. А то развел тысячу баранов. Вот. Пять тысяч гусей разведи. Вот это лучше будет. Смотри, какой плов получается. Так, слушайте. Да. Ну, конечно, приятно птица, но надо же попрощаться со зрителями. Угу. Со зрителями попрощаться надо. Берите каждый по блюду. Берите каждый по блюду. И по-нашему, по-татарски желаем дорогим друзьям приятного аппетита. Аш ларевис Танеблсен! Одна из самых дорогих для меня книг является книга «Плов». Книга «Плов. Кулинарные исследования». Почему же у этой книги такое название? Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все.
Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе, вот так, а вот так. То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в два раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая эта книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном какой формы должно быть пламя, э, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов. Разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все ну, с, просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать – как выбрать жир, до какой степени нагревать, э, как следует э, резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? Три главы, начиная от ученика, за, дальше заканчивается, значит, там мастер продолжает. И третья глава – это, ну, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом, который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить две вот такие книги, а третью получить бесплатно. Одним словом, приходите. Мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок.